we are always to talk about quality. Quality time, quality teaching, quality graduates, quality world. For quality to be met, we need to think of interventions. We need assessment. That is why we are trying to assess. Magsimula tayo ng assessment sa mga teachers. Sino ang may luck? Sino ang marunong nito? Sino ang marunong niyan? Sino ang hindi marunong? Kaya, by group tayo nagmimiting. By group tayo. Kaya lang, may hindi nakakasabay sa text message. Kaya ito ang ginagawa. We will call that pilot testing. Magpa-pilot testing tayo sa kung ano man ang style o pamamaraan ang pwede. And, of course, after that, we need to evaluate. Ako po, bilang pang-akademiko, kahit sa physical facilities, hindi ako nagpapabaya. Kasi ang isang teacher, ganun. Kasi pagka tumanda kayo, gusto ko din ganun. We will have process adaptation. Ibig sabihin, i-adapt natin kung ano ang magaling, i-adapt natin, i-share natin. Why do I have to record some of these things? It is because there are also those who are also appreciative of what things are being planned and being done. Maganda pag yung nagsishare. Kasi sa pagsishare, sa pakikinig, mayroon din na natututo sa atin. Ako ay keep on listening to others. I keep on sharing. I keep on giving. I keep on assisting. Kaya maga, all of you are being assisted. So, sana po, I want to make it always uh, clear that you too have to share. While you share, you will grow. And while you will adapt, you will grow. Kaya kahit anong classic environment, ang magkaroon tayo ng bago o luma o kahit na sino man ang mamuno sa atin, okay, okay lang tayo kasi marunong tayo. Hindi tayo gaya lang ng gaya na kung ano ang magaya, yun na yan ay hindi pinag-isipan. Kailangan natin, we also have to think, we have also have to be creative for us to be able to become good. Along implementation, we will implement what the government expects to be implemented. But along the implementation, it is for us to become articulate. Why is there a need for us to become creative and articulate? It is because we want to hold our students. Kung noon nga nakikita tayo, sumasayaw, kumakanta, nag-aarte, mayroon pang nagliliba ng klase. Eh, gayong online, kung hindi ka naman lang maririnig, wala ka nang safe. At ayoko masama yon sabihin na hindi ka na kailangan. Along monitoring, di po ba? Ang monitoring, ako tutok na tutok ako sa senior high school because it is also my duty to help everybody. The department heads are expected to monitor, are expected to evaluate. Now we keep on assessing, evaluating, monitoring. Ang assessment, monitoring, evaluating, continuous. Walang tigil-tigil yan. Kahit dyan alin ang mauna, mag-monitor ka, mag-evaluate, mag-assess. Pwede yan. Pwede ka mag-assess, mag-monitor, mag-evaluate. Ang ahin lang, we need always to have our goals set. Kung baga may badil ka, Nakaim na ang point sa target mo para masigurado mo. O, oh, di po ba? Kaya ganyan tayo. Kaya huwag niyong ikalungkot ang pagiging masyado ko talagang totok at saka ako. Yun, I keep on asking you. Ano ba talaga? Anong gagawin? Paano aatakihin? Walang masama dyan. Hindi ba tinutulungan ko naman kung ano ang dapat? Yun lang. Walang sasama ang loob. Ito kasi yan. Ano man ang problema, kinakailangan natin na matrack agad. Anticipated natin. For us to be able to give a resolution kung ano ang paano mariresolve ba ang problema. O, oh, may problema ta ba yung hindi na-resolve? Nagpalpak ba tayo? Lahat naman tayo hindi po marupak. Ah. Sa ilang araw, ilang taon, maayos ang naging kalakaran natin. So, Ano man ang mangyari? Offline, online, may COVID o wala, basta hindi tayo mamatay at mag-iingat tayo, we will go. 
I want you to maintain the confidence. Ang ating mga magulang, ang ating mga estudyante, huwag na huwag dapat mawawalan ng tiwala sa atin. Tayo as teachers, dyan dapat na ang tiwala nila nasa sa atin. Kasi kung mawawala yan, mawawala din tayo. At alam nyo ang hindi ko sabihin. Babalik din naman ako sa protect the hen that lays the golden egg. Kaya, ganun na lang yun ka-importante sa akin. Ang confidence kailangan ma-enrich, ma ma-boost. But too much confidence that you can do it without trying is not also good. When you try to insist that you have your confidence, it is because you have already tried it and you did not fail. Confidence alone is never important. And confidence alone is not enough. Confidence in a such a way that you have already tried and you know that you can do it. And now convince me that you can do it. And that makes up confidence. Kasi pag may confidence din sa atin, ang ating mga stakeholders, ang ating mga parents, babalik, balikan tayo ng kanilang mga i-enroll sa atin kasi alam nilang may matutunan sila sa atin. At pag alam natin kung ano ang quality at tayo ay di kalidad, tayo ay makapagtuturo ng maayos kasi alam natin na quality ang ating ginagawa. At kung quality yan, the entire work process that you are going to do, magkakaroon tayo ng maayos na samahan, maayos na tiwala sa ating kapwa at ng mga tinulang. At bakit kailangan kausapin ko kayo tungkol dito sa quality? Kasi po, we would like to meet the demands and the expectations of the parents, of the students. Ano yon? The parents try to enroll their children Although there are those who don't want to enroll a child. Eh, wala naman tayong magagawa dito kung ayaw talaga nila. But for those who enroll, we have to do the best that we can. Kasi, nagtsaka sila na mag-enroll. So, eh, kita man, we do the best that we can. Kasi may mga isudyang din nasa, na, nasa kamay natin. Ibig sabihin, kung ano ang demands, ano ang expectations, may bigay po natin. Oh. Diba ba? Need natin ang tiwala na tayo ay may kakompetensya. We have to meet the demands of competition. There are other schools who are also like us. We have to develop our clients' competition. Dapat po, may mga kliyente tayo, isipin natin yan. Pero yung kliyente natin, umaasa na mayroon silang mahihita pagkatapos. Alin yun? Yung matututo ang kanila mga bata. At huwag natin nilang iwawala na mayroon din tayong inaasahan na kompetisyon. Marami ang paaralan. Baka lumipat na yan o di tayong nawalan. And for quality assessment, kung tinitingnan talaga natin yan, ang mga pagod, masisave natin ang ating uh, we save effort We save money because yun na. So, ini-insist ko na isahan na lang ang oras sa preparation. Paano kung ang pag-prepare nyo lang ng inyong mga lessons online man o offline. Masyado kayong gumunggol ng panahon at hindi na kayo nakatulog kasi gagawin nyo kung kasaan na kayo na magtuturo o de ano mangyayari? Kung magkasakit kayo, di wala ng teacher. Oh. Pero ang totoo lang talaga, kinakailangan talaga natin yan. Kasi kung hindi natin paplanuhan, hindi natin tututukan, ang magiging problema yan, before you think of it, major problem mo na pala, nahuli ka na. Pero kung sa ngayon, wala pa, wala pa ang problema, 
Na-anticipate mo na na kung sakali itong gagawin. O di ba? Wala kang kapuro problema. Di ba ba? And further, yun ang sinasabi ko. When you are ready for the battle, you feel confident. And when you are confident, magiging masaya ka. Kasi yan sa confidence mo na nagturo ka, nagtiwala ang magulang, natuto ang bata, nasiyahan sa'yo. Importante ka. Bakit kinakailangan kong tanungin kayo at mag, ma, pinapaprepare ko kayo sa mga bagay na yan? It is because when there will be assessment, madaling mahalata kung ano yan. na nangyari through the test sa mga bata pag na-assess ano ba? Nag-conform, nag-conform ba sa standards o hindi? Kasi may standards ang assessment at dyan sa assessment makikita kung ang bata may natutunan wala because you can teach me that you are teaching online but when in fact I could not monitor so ganun ako kaya kailangan kong malaman ano ang gagawin mo at sa oras na nandyan ka sa klase Paano ko malalaman kung ano talaga ang lesson mo? Sa pamamaraan na yan ito, makakasiguro tayo ng quality that is being practiced continuously. Alam natin na quality. Quality ang teacher, quality ang time, quality ang natutunan ng estudyante, ang nagkaroon ng quality education that is capable of benchmarking Ipo ba? Bakit kailangan natin talaga ang prepared? Please do not think na kung wala ang modules o kung wala ang materials na kailangan mo, walang leksyon. Hindi hindi yun mangyayari. Pero kung may prepared ka na innovations, you also try to make interventions. Yun ang mga gagawin mo kung sakaling magkaroon ng rimalaso, kung baga sa biyahe, may plan A, B, C, D. Kaya ganun na lamang katindi ang pag-intindi natin na gawin kung anong dapat natin gawin bilang preparasyon sa bubukas ng ating klase. The delivery and the retrieval of the modules. Iniisip natin ang klasteni. Kasi kung halimbawa, ang isang teacher Nasa cluster lang. Ikaw na teacher, ang hahanapin mong estudyante kung ano man ang hindi na isa uli, yun lang, doon lang. Ang kurir sa inyo, doon lang. Kasi mahirap yun. Although, during the lessons, ganun pa rin, pero ang monitoring at ang assignment, nag-design tayo ng ganun. Kasi, kung lahatan at ang buong bao ay pupuntahan mo, wala nang mangyayaring leksyon, Kasi, home visitation na lang. Halimbawa, 40. Yung dati nakalista sa buong klase. Iiwanan mo ang 39, pupuntahan mo ang 1. Oh, di ba lang klase ang lahat? O mas lalo tayo magkakaroon ng problema dyan. Now, sa pagmamarka din, ina-anticipate kong sabihin ito sa inyo. Kung noon nga, sa loob ng klase, presente kayo, presente ang estudyante, hmm, alam niya ang nangyayari. Eh ngayon, pang malalayo yan. How sure are you that they are the ones who answer that? Paano pag mamarka? Hindi kaya ka maging bias dyan. O ano strategy mo? So think of that. Convince me doon sa plano mo. Yun lang po. Ayoko ng silence. I want a reaction. So by this then, siguro mag-detext din kayo sa akin kung hindi tayo mag-meet. But I hope so. We will meet kung sakaling payagan na tayo. o kung sino man yung mga makakaintindi. At may kinalaman dyan, sabi ko sa pangmamarka, lahat na yan with high honors. Paano na kung hindi ka marunong dyan ng iri-strategiya mo man? Kaya ibalik ko, quality learning ang kailangan. Quality time mo. Quality teaching. oh yun po baga. Kasi, ngayon, Kung walang internet connectivity, paano na? O, plan B. Nagpalpak pang plan D. Plan C. E kung may power interruption, yung sabi ninyo na, anyway, may module na. Anyway, may PowerPoint na. O, tingnan mo. Kung wala ang teacher, i-download na lang lahat ng PowerPoint. Maintindihan ba? Even then, there is that PowerPoint without you. Wala. 
Kaya ganoon kahalaga ang teacher. Kaya alam na lab ko ang maging teacher. Of all the professions, ang sinasabi ko sa inyo, ang teaching ang pinaka because you are shaping the minds. You are teaching the ch children. You are teaching the students. Kaya, ah, ang teacher napakahalaga. Kung hindi nyo ako maririnig, sabi nyo, ang boses ko napakalaki. Kataong lang na ganun yun. Pero wala akong intensyon na kung ano. Pero kayo din, kung hindi kayo maririnig na yun sa chat, ewan ko na lang. Baka ma-feel din nila na importante yung importante. So, your physical presence, wala. Kahit boses mo, wala. O kahit man lang, mga creative na mga activities na pwedeng ma-enjoy ng bata. Kasi nga may pandemya, nalulungkot na. Ay kung nalulungkot pa, mai-stress pa, wala man lang makita, walang marinig, lahat ng PowerPoints na dinownload, eh ano, naintindihan ba? Okay po. So, sana po, malinaw ang lahat. After this, let us see kung magkaunawaan na tayo. Ano <laughs> And so, congratulations to our journey. And I would like to extend my thanks to Hercules, who had been very patient in editing our work. From recording to editing and uploading, it is always Hercules Obenia. Thank you very much.